আর সকলকে মোট ইউটিউব চ্যানেল পূজা সরলে পুনর্বার স্বাগত জানাইছো মেথসর কেটামান কোয়েশন ল আপনার ডিএল এড এন্ট্রেন্স এক্সাম যেহেতু এনেকা কোয়েশনব থাকে বা আগতো আছে গতি আর মানে বেশি টান কোয়েশন নাই না কারণ মানে কি হয়েছে জানে না অকমান কেটামান অসুবিধা হয়ে আসে এইকেদিন যার কারণে একদম ভিডিও ভিডিও মানে দিব নাছিল তার কারণে সরি আর আজি মানে একটা ভিডিও এই মানে এই কোয়েশন কেটা আমার পটাপট উলিয়াই পেলাই নি বোলো ভিডিওটা বনাই দিও আপনাদের যেহেতু প্রেকটিস করে আছে রিভাইজ বলে ধরে লোব বারো কারণ বহুতে এইকটা কোয়েশন জানবও পে সেইটো কারণে ঠিক আছে তো ভিডিওটো স্টার্ট করো ফার্স্ট কোয়েশনটো হয়েছে ফাইন দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট অন রুপিজ থ্রি থাউজেন্ড ফর থ্রি ইয়ার্স এট ফাইভ পার্সেন্ট পার এন এম মানে কি কেছে বছরি পাঁচ শতাংশ সুদর হারত তিন বছরের মানে তিন হাজার টাকা সরল সুদ উলিয়াবলে কে মূলধন মানে তিন হাজার টাকা আর মানে বছরি পাঁচ শতাংশ সুদর হার দিছে পাঁচ শতাংশ তারপরে সময়টা দিছে তিন বছর এটা আপনাদের সরল সুদ উলিয়াবলে দিছে আপনাদের যেহেতু সিলেবাস তো চাইছে যদি জানি যে তাদের সিম্পল ইন্টারেস্ট আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আছে ঠিক আছে এই বস্তুখিনি আছে মানে বা প্রফিট লস এইখিনি তো সেই কারণে এনেকা কোয়েশনব পারে দেই এই একদম বারো ইজিয়ে আপনাদের গমে পাইছে যদি আমি সিম্পল ইন্টারেস্ট যুক্ত আমি কোম যে সরল সুদ ঠিক আছে সরল সুদর একটা ফর্মুলা আছে সেই হয়েছে পি ইন্টু টি ইন্টু আর ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড পি মানে হয়েছে মূলধন পি মানে কি মূলধন টি মানে হয়েছে সময়টু টাইম মানে পি মানে প্রিন্সিপাল তারপরে টি মানে হয়েছে টাইম আর মানে হয়েছে রেট অফ ইন্টারেস্ট মানে সরল মা কি সরি সরল কো সুদর হার তো মানে ঠিক আছে এই দুটো একটা জায়গা জায়গাত বহাই দিলে হল পি মানে হয়েছে আমার থ্রি থাউজেন্ড নয় জানো মূলধন তো তারপরে সময়টা আমার কি দিছে তিন বছর আর সুদর হার তো দিছে পাঁচ বছর ওকে পাঁচ শতাংশ আর তলত তো হান্ড্রেড তো বহিব ফর্মুলার বুঝি পালে নয় এটা আপনাদের কাটা কাটি করে দিয়ে জিরো জিরো খিনি কাটি দিল থাকি গেল কি থার্টি ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ এটা যদি মানে পূরণ করো পাঁচ তিন গুণ পনেরো হব থার্টি ইন্টু পনেরো কি হব তিন পনেরো পঞ্চল্লিশ এফালে জিরো তো আবার ফোর ফিফটি ঠিক আছে সিম্পল কি কয় সিম্পল ইন্টারেস্ট কি পালো আমি ফোর ফিফটি রুপিজ ঠিক আছে এই ফোর ফিফটি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এই একদম ইজি হয় আপনাদের সরল সুদর এই ফর্মুলাটো মনত রখাই থব যাতে আপনাদের সরল সুদর যো অঙ্ক আলে আপনাদের পারে এটা মানে ডাইরেক্ট সরল সুদ তো উলিয়াবলে দিছো ঠিক আছে আপনাদের কেটেবা এনেকা করব সরল সুদ তো আপনাদের দি দিব তারপরে মূলধন তো দি দিব সময় তো দি দিব তারপরে রেট অফ ইন্টারেস্ট তো উলিয়াবলে দিব তো আপনাদের কি করব এনেক করব এই ফর্মুলায় পাতি লব পি ইন্টু টি ইন্টু আর বাই হান্ড্রেড পাতি লোলে নয় তারপরে আপনাদের ক্রস মাল মানে জি জি বোলে এস আই বোলে যান দিয়া আছে সিমান মানে বহাই দিব কি দিয়া আছে সেইটা বহাব পি কি দিয়া আছে সেইটা বহাব টি কি দিয়া আছে সেইটা বহাব আর আর তো আর ভাগে লো লব তারপর ক্রস মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই করে দিলে মানে আর তো ওলাই যাব কথাটা বুঝি পালে কেটেবা আক আপনাদের পি টুকে উলিয়াবলে দিব বাকি এস আইও দিয়া থাকিব টি দিয়া থাকিব আর দিয়া থাকিব আপনাদের পি টু উলিয়াবলে দিব তো আপনাদের এই ফর্মুলাটাতে পেলাই লব পি টু পি ভাগে রাখি দিব তারপর ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিলে পি টু সিঙ্গল করে দিব অকল সরিয়া করে দিব তো আপনাদের পি টু উলাই যাব বুঝি পাইছে না কথাটা তো মেইন ফর্মুলা এইটোয়ে এইটোর পরে আপনাদের উলাই থাকিব তো সেই কারণে কোয়েশনটা ভালকে বুঝি লব কি কে ঠিক আছে ইয়াত ফাইন দ্য সিম্পল ইন্টারেস্ট বলে কে দিয়েছে না আমার সরল সুদ উলিয়াবলে কে গতি সরল সুদ তো উলিয়াবলে যেহেতু দিছে গতি মানে যি যি দিয়া আছে সেইখানে ইয়াত বহাই দিল কারণে উলাই গেল বুঝলে কেটে আপনার আক সরল সুদ তো দিয়া থাকিব মূলধনও দিয়া থাকিব রেট অফ ইন্টারেস্ট তো উলিয়াবলে দিব টাইমও দিয়া থাকিব তো আপনাদের এই ফর্মুলাটোর পর ক্রস মাল্টিপ্লাই করে মেলি মানে উলিয়াই দিব ঠিক আছে এই কথাখিনি কে দিছো যাতে আপনাদের সুবিধা হয় ঠিক আছে এটা আইসো মানে নেক্সট কোয়েশনটো ইফ দ্য কস্ট প্রাইস অফ আ বেগ ইজ রুপিজ টু হান্ড্রেড যদি মানে এটা বেগর কিনা মূল্য কস প্রাইস মানে কিনা মূল্য কিনা মূল্য যদি দুশো টাকা হয় এন্ড দ্য সেলিং প্রাইস ইজ রুপিজ টু ফিফটি মানে বিক্রি মূল্য সেলিং প্রাইস মানে কি বিক্রি মূল্য বিক্রি মূল্য যদি আড়াইশ টাকা হয় তেতিয়া হলে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট পার্সেন্টেজ আমি গম পালো যে মানে বেগ এটা কিনে আনল দুশো টাকাত কিনে আনি মানে দুশো পঞ্চাশ টাকাত বিক্রি করে দিল তার মানে মানে অবভিয়াসলি লাভত থাকিল ন মানে যদি দুশো টাকা খরচ করছো বস্তুটো কিনোতে কিন্তু বিকি পেলায় আক মানে পঞ্চাশ টাকা বেছিকেহে পালো তার মানে মানে লাভত আসো এটা মো কি কেছে হোয়াট ইজ দ্য প্রফিট পার্সেন্টেজ বলে কে প্রফিট তো কি সুধা নাই মোক কি কে প্রফিট পার্সেন্টেজ কে শতাংশ সুধিছে লাভর শতকরা হার তো কি সুধিছে ঠিক আছে আর আমি জানো যেটা আমি প্রফিটর বা লসর যেটা উলিয়াম মানে লাভ বা লোকসান কেন উলিয়াও যি আমার মানে সেলিং প্রাইস থাকিব বিক্রি মূ
মই আপোনাক ত্ৰিছ টকাত বা তোমাক মই ত্ৰিছ টকাত বিক্ৰী কৰি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি হ'ব বিক্ৰীটো বেছি হয় নে নহয় তাৰমানে মই লাভত আছোঁ সেইকাৰণে লাভৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু গমেই পালোঁ যে ইয়াত সুধিছেই ন প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ লাভ হৈছে বুলি গমেই পালোঁ গতিকে বিক্ৰী মূল্যটোৰ পৰা কিনা মূল্যটো বিয়োগ কৰি ল'ম প্ৰথমতে হ'লনে কিমান পালোঁ ফিফটি পালোঁ মানে মই পঞ্চাছ টকা লাভত আছোঁ হ'ল এতিয়া মোক পাৰ্চেণ্টেজত সুধিছে নহয় আকৌ মোক প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজটোহে সুধিছে যে লাভৰ শতকৰা হাৰটো কিমান তেতিয়া কি কৰিবা আমি যেতিয়া যেতিয়া লাভ বা লোকচানৰ শতকৰা হাৰ উলিয়াবলে যাম কথাটো ভালকৈ মন দি ল'বা এই অংকটো সেইকাৰণে দিছোঁ যদিহে আমি লাভ বা লোকচানৰ বা প্ৰফিট বা লছৰ যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজত উলিয়াবলে যাম শতকৰা শতকৰা মানে শতাংশত উলিয়াবলে যাম লাভ বা লোকচানৰ মানে শতাং মানে শতকৰা হাৰ উলিয়াবলে যাম তেতিয়া কি কৰিম সদায় যিটো আমাৰ লাভ বা লোকচান হৈছে ঠিক আছে মই এইটো লিখিয়ে দিছোঁ যিটো লাভ বা লোকচান হ'ল সেইটো সদায় ওপৰত লিখিব লাগে তাৰপিছত তাৰ তলত আমি সদায় মানে কিনা মূল্যটো লিখিম কি লিখিম আমি কিনা মূল্যটো লিখিম ইনটু হাণ্ড্ৰেড এইটো হৈছে লাভৰ শতকৰা হাৰ উলিওৱাৰ ফৰ্মুলা প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ উলিওৱাৰ এইটো ফৰ্মুলা হয় একদম মনত ৰাখিব লাভ বা লাভ হ'লেও আপুনি ওপৰত লিখিব ঠিক আছে বা লোকচান হ'লেও ওপৰত লিখিব আৰু তলত সদায় কিনা মূল্য লিখিব কিনা মূল্যৰ ওপৰতহে এই এই মানে শতকৰা হাৰটো ওলাই কেতিয়াও বিক্ৰী মূল্যৰ ওপৰত কিন্তু নুলিয়ায় বুজি পালে আৰু হাণ্ড্ৰেডে পূৰণ কৰি দিব ওলাই যাব চাব দেই এতিয়া যিহেতু এই অংকটোত আমাৰ পঞ্চাছ টকা লাভ হৈছে ন চ' মই লাভটো কিমান লিখিম ফিফটি লিখিম কিনা মূল্য কিমান আছিলে আমাৰ টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ তো টু হাণ্ড্ৰেড লিখিম ইনটু হাণ্ড্ৰেড হ'ল এইটো ফৰ্মুলাৰ পৰা আহিছে বুজিছে ন কথাটো যিহেতু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰিছে ন তো এতিয়া কাটাকাটি কৰি দিয়ক জিৰ' 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 কাট খালে নে তাৰপিছতে দুই পঁচিছ পঞ্চাছ নহয় জানো তো কিমান পালোঁ আমি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট বুজি পালে কথাটো আপোনাৰ লাভহে দিয়ক বা লোকচানেই দিয়ক কিন্তু শতকৰা হাৰ উলিয়াওঁতে সদায় কিনা মূল্যৰ ওপৰতহে উলিয়াব ইয়াত যদি মই টু ফিফটি কৰি দিওঁ বুজিছে ইয়াত যদি মই তলত টু ফিফটি এইটো যদি ফৰ্মুলা পাতোঁ এইটো একদম ৰং ফৰ্মুলা এইটো আপোনাৰ অংক নোলায় বুজি পা বুজি পাইছে নাই কথাটো আপোনাক যেতিয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰফিট পাৰ্চেণ্টেজ বা লচ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবলৈ দিয়ে আপুনি সদায় ওপৰত লাভ বা লোকচানটো লিখি দিব মানে প্ৰফিট বা লচটো ওপৰত হ'ব তাৰ তলত কি হ'ব সদায় কিনা মূল্য হ'ব একদম মনত ৰাখিব এইটো বস্তু ঠিক আছে এনেকুৱা অংক দিয়ে মানে কাৰণ এই বস্তুটোত কনফিউজ হৈ যায় সেইকাৰণে কেতিয়াও বিক্ৰী মূল্যটো নিলিখিব তলত সদায় কিনা মূল্য লিখিব কিমান দুটামত আপুনি কিনি আনিছে সেইটোহে তলত বহিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি অকমান ইজি হয় বুলি কিছুমানে চাগে ভাবিছে কিন্তু হ'লেও মই কৈ দিছোঁ আৰু অসুবিধাৰ কাৰণেহে বহুত বেছি সেনেকুৱা অংক আনিব পৰা নাই মই দুটামান দি দিম বাৰু বেয়া চেয়া নাপাব ইমান পৰীক্ষা ওচৰত কিন্তু মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মোৰ নিজৰে বহুত বেয়া লাগিছে কিন্তু উপায় নাই মানে এইটো চাওক নেক্সটটো এতিয়া ফ'ৰ বাই জিৰ' ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এতিয়া শূন্যৰে আমি যদি চাৰিক হৰণ কৰোঁ আমি মানে কি বুজো ছিক্সটিনক যদি ফ'ৰ তাৰমানে মই কি বুজি আছোঁ বুজি আছোঁ যে চাৰিয়ে ষোল্ল হৰণ কৰিছে হয়নে নহয় চাৰিয়ে ষোল্ল হৰণ কৰি আছে চাৰিয়ে ষোল্ল হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ চাৰি পাওঁ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল হয়নে তো তেনেকৈ এতিয়া শূন্যই চাৰিক যদি হৰণ কৰোঁ কিমান পাম ঠিক আছে এইটো সুধিছে তো আপোনালোকক যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে আগত আহিছে এনেকুৱা আপোনালোকক শূন্যৰে যিকোনো পাঁচকে হৰণ কৰিবলৈ দিয়ক শূন্যই দহকে হৰণ কৰিবলৈ দিয়ক শূন্যই এককে হৰণ কৰিবলৈ দিয়ক তলত যদি কেনেবাকে শূন্য থাকে সদায় আপোনালোকৰ আনচাৰ হ'ব ইনফিনিটি ঠিক আছে কি হ'ব ইনফিনিটি যিটো আমি অসমীয়াত অসীম বুলি কওঁ ঠিক আছে একদম মনত ৰাখিব আপোনালোকক এনেকেও দিব পাৰে এ বাই জিৰ' ইকুৱেল টু হোৱাট তেতিয়াও কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব কি হ'ব ইনফিনিটি ইয়াৰ আনচাৰ কি হ'ব ইনফিনিটি বুজি পালে যিকোনো সংখ্যা বা যিকোনো আখৰক যদি শূন্যই হৰণ কৰিবলৈ দিয়ে কুৱেশ্যনটোত মানে মই সেইটো কথা কৈছোঁ আখৰক মানে এইটো কথা কৈছোঁ বুজিছে মানে এনেকেও দি দিব পাৰে ন এ এ বাই জিৰ' ইকুৱেল টু হোৱাত বা বি বাই জিৰ' ইকুৱেল টু হোৱাত কি হ'ব মানে তো ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব সদায় ইনফিনিটি ঠিক আছে আপুনি যিকোনো সংখ্যাক যদি আমি শূন্যৰে হৰণ কৰোঁ তাৰ আনচাৰ সদায় অসীম হয় সদায় মানে কি হ'ব ইনফিনিটি হ'ব এই চিম্বলটো হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছেনে আগত আহিছে কুৱেশ্যন সেইকাৰণে তাৰপিছতে আহিছোঁ মই এটা নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড মানে পাঁচশ চল্লিছ শতাংশ কিমান হ
ফর্টি পার্সেন্ট বা চল্লিশ শতাংশ কেনকে চল্লিশ টু ওপর বহিব এই যে পার্সেন্টেজ মানে আমি জানো সদায় কি হয় পার্সেন্টেজ মানে হান্ড্রেড হয় সো হান্ড্রেড টু তললে আহি যাব কথা তো বুঝি পালে এনেকা আহে কিন্তু দে ভাঙিবলে ফাইভ হান্ড্রেডর ফর্টি ফর্টি পার্সেন্ট বা ফর্টি পার্সেন্ট অফ ফাইভ হান্ড্রেড ঠিক আছে তো ফাইভ হান্ড্রেড তো পাতি লব অফ বা র অর্থাৎ সদায় পূরণ হয় আমি জানো অফ মানে পূরণ মানে বা র মানেও পূরণ ঠিক আছে তাহলে ফর্টি টু ওপর বহিব পার্সেন্টেজ বা শতাংশর ঠাইত মানে হান্ড্রেড আহিব হল টেকা টেকা দিয়ে গড়ি দিয়ে তেনে উজু দুটা জিরো মো কাটিয়ে দিল একসাথে ফাইভ ইন্টু ফর্টি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ফোর জা টুয়েন্টি বা পাঁচ চারি গুণ বিশ আর এই শূন্যটা আহি যাব টু হান্ড্রেড ইজ দ্য রাইট আনসার বুঝি পালে তেনকে টুয়েন্টি পার্সেন্ট অফ ফাইভ হান্ড্রেড কি টু হান্ড্রেডে দিলে যে হব টুয়েন্টি বাই হান্ড্রেড ইন্টু টু হান্ড্রেড মানে এই এই আগত পাতিল এই পিছত পাতিল বলে নয় মানে উত্তর তো ওলাবই আর বুঝি পাইছে না টুয়েন্টি পার্সেন্টটা ভাঙি ললো টুয়েন্টি পার্সেন্ট ভাঙিলে টুয়েন্টি বাই হান্ড্রেড মনত রাখি ওয়ান পার্সেন্টটা ভাঙিব দিলে ওয়ান বাই হান্ড্রেড হয় মানে বুঝি পালে কথা তো সেইটাই কথা আর তারপর টুয়েন্টি বাই হান্ড্রেড অফ ফোর জায়গাত ইন্টু আহিলে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেডে বইলে জিরো জিরো কাটি দিয়ে কিমান থাকলে টুয়েন্টি ইন্টু টু ইজ ইকুয়াল টু ফর্টি আনসার ইজ ফর্টি মানে বুঝি পালে ভাবি বুঝি পাইছে বলে এনেকা আহে মানে সর সর কোয়েশন যদিও মানে আহে আর তারপরে আসো নেক্সট কোয়েশন তো চাও হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ দ্য নেচারেল নাম্বার বিটুইন হান্ড্রেড এন্ড হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ মানে কি কে এশ আর এশ পঁয়সত্তরের মাজত যানবর স্বাভাবিক সংখ্যা আছে সেই গোটেই স্বাভাবিক সংখ্যার খুব যোগফল কি সুদিছে আপনার এনেকা কোয়েশনও আহে তো কেনকে কব চাব দিয়ে মানে কেনকে করি এই তো হান্ড্রেড আছে নয় ইয়ার কারণে মানে যেহেতু আমি এনেকে যেটা নেচারেল নাম্বার বা এনেকা খিন নাম্বারের মানে আমার যেটা এই কি কো স্বাভাবিক সংখ্যাবিল যেটা যোগফল উলিয়াবলে আহে আমি এটা ফর্মুলা ইউজ করো সেটু হয়েছে এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আপনার যদি মোট আগর ভিডিও চাইছে তো গম পাইছে হল এটা মানে কেনকে করি চাব দে আমার কি সুদিছে এটা যে এশ আর এশ পঁয়সত্তরের মাজত যানবর নেচারেল নাম্বার আছে তার স্বাভাবিক সংখ্যা আছে সেই গোটেই স্বাভাবিক সংখ্যার খুব যোগফল কি সুদিছে এটা আমার যেহেতু এশর এশ পঁয়সত্তরের ভিতর বলে কে গতি কি করি চাব দিই এশ কে নয় ইয়ার আগর সংখ্যাটো লো মানে প্রথম যদি সংখ্যা কব তার এটা মানে এঘর আগত কিমান পাম নাইনটি নাইন পাম তো ইয়াত মানে এই ফর্মুলাটোয় ইউজ করি খালি দিই বাই টু আর এইটোর ক্ষেত্রটো এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু আর চাব দে মানে যেনেকে বুঝো একচুয়ালি আপনাদেরকে বুঝাবলে ট্রাই করো দিই অকান কাউন্টে মেলতে কবাত মানে ভুল চুল হব পে আর সে আপনাদের এডজাস্ট করে লব হান্ড্রেডর কারণে এই ললো হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভর কারণেও এই লো দিই মানে এটা মানে কি করি চাব দিই যেটা হান্ড্রেডর কারণে লম তেতিয়া কি করি মানে হান্ড্রেডর প্রথম সংখ্যাটো যদি দিয়ে ইয়াত যদি মোক সুদিলে হেঁটেন বোলে দুশোর পর দুশো পঞ্চাশের ভিতর বলে কলে হেঁটেন ইয়াত দুশো থাকলে হেঁটেন ন তা আগর তো মানে বুঝি পাইছে প্রথমে যে সংখ্যা দিব সেই সংখ্যাটোর আগর সংখ্যাটো লম মানে নাইনটি নাইন লম আর ইয়াত নাইনটি নাইন প্লাস ওয়ান হলে কি হব হান্ড্রেড নহব জানো সেই একসাথে কইছো দিই মানে নাইনটি এন এন মানে 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 ইয়াত লোক নাইনটি নাইন আর ইয়াত এন মানে লম ওয়ান সেভেন্টি ফাইভে লম বুঝি পালে কথা সে মানে এফালে কোতে লম এন মানে নাইনটি নাইন লম এফালে এন মানে কিন্তু ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ লম ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই টু তারপরে এফালে মানে কি কলো এন মানে কি লম ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ এফালে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সেভেন্টি সিক্স ডিভাইডেড বাই টু এটা চাব এটা ইয়াত নাইনটি নাইন ইন্টু হান্ড্রেড একু নাই মানে হান্ড্রেড আছে নয় কাটিব পো দুই পঞ্চাশ এশ নহয় জানো এটা নাইনটি নাইন ইন্টু ফিফটি হল ইজ এই বুঝি পালে না কথা তো মানে এই বেকেট উঠালে তো ইন্টু আহ ন সেখানে কাটা কাটিয়ে কই দিল মানে ন সেগুণ ছত্রিশ ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিশের পাঁচ উকলিব চারি আকো ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিশ ছয় চল্লিশ সাতশো আঠশো ঊনপঞ্চাশ বোলে জিরো আছে এই পালো এফালে করে পেলায় হান্ড্রেডর কারণে এই পালো হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভর কারণে চাম এটা এফালে দিয়ে নুজুইব কারণে এনেকে কো মানে ইয়াত আপনাদের এই এনেকে এবার দেখাই দিছো যাতে খেলিমেলি নহক এই বেকেট উঠালে তো ইন্টু আহ ন সেইকারণে মানে ইয়াত মানে বেকেট আকো উঠা এটা স্টেপ নেদেখালো আর দেই এটা আপনি কাটা কাটি করে দিয়ে এই যেহেতু সিক্স আছে গতি ডিভাইড যাব দুই আট গুণ ষোল্ল সরি দুই আট গুণ ষোল্ল হল ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইটি এইট এটা কিমান পাম ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ আর এইটি এইট ইন্টু করক আট পাঁচ গুণ চল্লিশ শূন্য উকলিব চারি আট সাত গুণ ছাপন সাত আট আট উনতে ষাঠি শূন্য উকলিব ছয় আট এগুণ আট ন দশ এঘার বারো তেরো চৈধ্য ওয়ান ফোর ডাবল জিরো তো এইটো যেহেতু এইট গতি একটাই পাম খালি এঘর আগলে আহিব এনেকে জিরো জিরো ফোর পাঁচ ওয়ান মানে ওয়ান ফাইভ 
ডাঙরটারে মানে মানে এনেকে কো যে সেই কারণে এনেকে দেখা দিছো দেই তারপর আছো নেক্সট কোয়েশনটু কোয়েশন নাম্বার সিক্স ইফ এই আগতে মানে করা আছে হলেও মানে এবার কো যে রিভাইজ টাইপতে করাই দিছো বলে দেই ইফ এক্স ইস টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু ইস টু ফাইভ এন্ড ওয়াই ইস টু জেড ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ইস টু সেভেন ওয়াট ইস এক্স ইস টু জেড যদি মানে এক্স অনুপাত ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু 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 অনুপাত ফাইভ হয় আর ওয়াই অনুপাত জেড ইজ ইকুয়াল টু থ্রি অনুপাত সেভেন হয় তাহলে এক্স অনুপাত জেডর মান কি সুদিছে এনেক হলে আমি যেহেতু ইয়াত মানে এক্স ওয়াই জেডর কথা হয়ে আছে গতি মানে এনেকে পাতি লোক এক্স ওয়াই জেড হল না প্রথমে চাও কে এই মানে আগত করো বারো যে চাইছে সাকে গমেই পাইছে এক্স ইস টু ওয়াই কি দিছে টু ইস টু ফাইভ কে তো এক্সর তলত হব টু ওয়াই তলত হব ফাইভ তারপরে ওয়াই ইস টু জেড ওয়াই ইস টু জেড কি কে থ্রি ইস টু সেভেন ওয়াই মানে থ্রি তো ওয়াই তলে তলে আক থ্রি পাতো আর জেডর মান কি কে সেভেন সেভেন পাতো ঠিক আছে এটা আমার কি সুদিছে এক্স ইস টু জেডর মান সুদিছে হয় না এটা মানে কি কম এই কিটা তো খালি খালি আছে এই খালি খালি কিটাত কি কম তার সাইডত যদি আছে তাকে পথাম এফালে ফাইভ আছে নয় ইয়াক ফাইভ পথাই দিম থ্রি আছে নয় এফালে থ্রি আনি দিম এটা কি করব এক মানে একে মানে এনেকে একটা লাইন থাকা কিটা পূরণ করে দিয়ে তিন দুগুণ ছয় থ্রি টু জা সিক্স ফাইভ থ্রি জা ফিফটিন আর সেভেন ফাইভ জা থার্টি ফাইভ সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্রিশ পাঁচ তিন গুণ পনেরো আর তিন দুগুণ ছয় এই ইস্টু ইস্টু হয়ে যাব সিহতক কিন্তু কটা কাটি করলে আপনি তিনটাকে যদি যায় মানে তিনটা কাটা কাটি করব পারে কিন্তু যদি দুটাক যায় এটাক নে যায় তেনকে কিন্তু নহব বুঝি পালে এই গোটে কিটাক যদি গোলহেন কিবায় মানে কটা কাটি করলো হেঁটে ইয়ার যদি মানে সিক্স না থাকে ফাইভ থাকিল হেঁটে কিনা ফাইভে ফাইভকও গোলহেন ফাইভে ফিফটিনকও গোলহেন ফাইভে থার্টি ফাইভকও গোলহেন কিন্তু যেহেতু সিক্স আছে গতি না যায় গতি মানে নিদ না কাটো মানে বুঝি পালে কথা এটা আমার যেহেতু এক্স ইস টু জেড সুদিছে এই জানো এক্স এক্স ওয়াই জেড হল না আমার এটা এক্স ইস টু জেড কি হব সিক্স জেড মানে থার্টি ফাইভ তার মানে সিক্স ইস টু থার্টি ফাইভ ইজ দ্য রাইট আনসার অপশন এ কথা বুঝি পালে এবার যদি আপনাদের ডি এল এড এন্ট্রেন্সর প্রিপারেশন করে আছে আর ভিডিও চাইছে গম পাইছো বারো যদি মানে পিডিএফ লব বিচার বহুতে তো লোসে বারো বহুতে লোসে আর যদি আপনাদের লোক বিচার দেন এই স্ক্রিন দেখিছে ডাবল এইট ডাবল টু নাইন ওয়ান ফাইভ ওয়ান ডাবল টু এই নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করব যদি পিডিএফ তো আপনাদের মানে লাগে ঠিক আছে বাকি কিন্তু ইংলিশতে আছে মাত্র ভাষাখিনি আছে টাইম তো কম হওয়ার কারণে আসল মানে ডাবল লেঙ্গুয়েজত মানে নকলো আর ট্রান্সলেট নকলো মানে ইংলা ইংরাজিতে রাখিল সিম্পল লেঙ্গুয়েজ আছে বুঝি পাব ঠিক আছে পিছর কোয়েশন আপনাদের হোমওয়ার্ক হিসাবে নিজে করব নিজে উলিয়াব ঠিক আছে পি ইস টু কিউ ওয়ান ইস টু টু দিছে কিউ ইস টু আর ফোর ইস টু থ্রি দিছে আর পি ইস টু আর এর মান উলিয়াবলে কে তো আপনাদের উলিয়াই পেলাই নিজে গমে পাব এনেকে একে একে করে লব ঠিক আছে এনেকা কোয়েশন আহে 